বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে নৌকা মার্কায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে আর আওয়ামী লীগ ভোট পেলেই যা সম্ভব হবে তাছাড়াও অন্য কেউ হলে করবে না উন্নয়নের বার্তা নিয়ে জনগণের দ্বারে যেতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দলের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি বলেন উন্নয়ন চাইলে নৌকায় ভোট দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিস্তারিত থাকছে এখন দুপুরে আর পুরো আয়োজন জুড়ে থাকবো আমরা দুজন আমি নাজমুন মেন এবং আমি বিপ্লব রায়হান আবাগন্ডের উপরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি কিভাবে যাব কোনো ওয়ে পাচ্ছি না এখন ব্যাঙ্গারে ধরছি আর কি দেখি কতটুকু যেতে পারি পানি তো ঢুকতো যাওয়া যায় না ব্যাঙ্গারে সে ডুবে যায় ভাই এই পরিস্থিতি হলে আমরা কিভাবে চলব কিভাবে কাজ কাম করব प्रकल्पल বিস্তারিত তবে শুরুতেই আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিস্তারিত ভোটের মালিক জনগণের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দু সালে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেখতে চাইলে নৌকাকেই ভোট দিতে হবে সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় কথা বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য কাজ করে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন উচ্চ হারের ঋণ নয় সরকারের পরিকল্পনায় দারিদ্র আঠারো ভাগে নেমে এসেছে বিস্তারিত আজহার লিমনের প্রতিবেদনে দলের জাতীয় সম্মেলন কিংবা সবশেষ জাতীয় নির্বাচন এরপর গণভবনে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় সাংগঠনিক কর্মসূচি বিশেষ বর্ধিত সভা সকাল থেকেই গণভবনের সবকটি প্রবেশ পথ সরগরম বিশেষ বর্ধিত সভা এ কারণে সকাল থেকেই গণভবনের সবকটি প্রবেশ পথ সরগরম এ সভায় যোগ দিতে আসা নেতাকর্মীদের পদচারণায় চৌষট্টি জেলার একদম পৌরসভা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গণভবনের লঙে টাঙানো সামিয়ানার নিচে বিভাগওয়ারি আসন গ্রহণ করেন আটটি শাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মঞ্চের দুই পাশে বসেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ উপদেষ্টা পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা মূল সভা শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটার দিকেই প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি সভায় যোগ দেবার পর অপেক্ষার অবসান হয় নেতাকর্মীদের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের সঞ্চালনায় শুরু হয় বর্ধিত সভার কার্যক্রম সূচনা বক্তব্যে তৃণমূল নেতাকর্মীদের গণভবনে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ আছে বলেই গেল চোদ্দ বছরে বদলে গেছে বাংলাদেশ জাতির পিতা ক্ষমতায় থাকতে মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন হাতে সময় পেয়েছিলেন এই সময়ের মধ্যে শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশই গড়ে তোলেননি এই ঘূর্ণে ধরা সমাজ ভেঙে তিনি নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তারা জাতির পিতাকে যখন খুন করে হত্যা করে হত্যার পর আপনারা জানেন সেই রশিদ আর দুই খুনি ফারুক বিবিসিতে ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছিল যে শেখ মুজিব এত বেশি জনপ্রিয় ছিল যে তাকে খুন করা ছাড়া আর নাকি তাদের কোনো উপায় ছিল না বাংলাদেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পদ অর্জন করেছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন ষোলোশো মেগাওয়াট থেকে চার হাজার তিনশো মেগাওয়াটে বৃদ্ধি করেছিলাম সাক্ষরতার হার চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ভাগ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে উন্নীত করেছিলাম রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ ব্যাপকভাবে উন্নয়নের কাজ আমরা হাতে নিয়েছিলাম কিন্তু দু সাল আবার চক্রান্ত আওয়ামী লীগের ক্ষমতা থাকতে দেওয়া হবে না সেখানে দেশীয় আন্তর্জাতিক নানা চক্রান্ত এই চক্রান্তের ফলে সেবার আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি পারিনি তার কারণ ভোটে নয় ওটা ছিল একটা চক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি শুরু হয়েছিল দেশের মাটিতে আওয়ামী লীগ বাদে অন্য কোন সরকারের হাতে দেশ নিরাপদ নয় বলেন তিনি বাংলাদেশের জনগণ হচ্ছে ভোটের মালিক তারা যদি চায় যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে নৌকা মার্কায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে আর আওয়ামী লীগ ভোট পেলে এটা সম্ভব হবে তাছাড়াও অন্য কেউ হলে করবে না সবাই একযোগে কাজ করে বাংলাদেশের এই উন্নয়নের গতিধারাটা যাতে অব্যাহত থাকে আপনারা সেই প্রচেষ্টা চালাবেন জাতির পিতার যে আদর্শ সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার প্রিয় জনগণ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে তার স্বপ্নের 
সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব দেশে উন্নতির যে ধারা সূচিত হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে সরকারেও ধারাবাহিকতা প্রয়োজন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আমরা সরকার গঠন করতে পারি সূচনা বক্তব্য শেষে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজহার লিমন এখন ঢাকা সারা দেশে অবৈধ ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সা খেয়ে ফেলছে শত শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার বারো ঘন্টা টোটাল চার্জ পায় রাত্রে দশ ঘন্টার মতো ফুল চার্জ আর দিনে দুপুর দুই ঘন্টা আটটা বাজে চার্জে লাগাইবো সকাল আটটা বাজে খুলবো একসাথে দশ বারো ঘন্টা চালানো যায় जलबद्धतार कबले चट्टग्राम नगर रास्ता और बासा बाड़ी जमे आ पानी জলজটে অনেক সড়কে চলছে না যানবাহন সকাল থেকে কর্মস্থলে যাওয়া নিয়ে রয়েছে ভোগান্তি তিন দিন ধরে বন্ধ বেশিরভাগ দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে পানি নেমে যাওয়ার জন্য নেওয়া খাল সংস্কার প্রকল্পের কোনো সুফলই মিলছে না বন্দরনগরীতে দুর্ভোগের এমন চিত্রই জানাবেন হোসাইন জিয়াদ চট্টগ্রাম নগরীর প্রধান সড়ক মুরাদপুরের বহদ্দারহাট তিন দিনের বৃষ্টির কবলে পড়ে প্রশস্ত এই সড়কে বইছে পানি স্রোত বহদ্দারহাট সহ এভাবেই তলিয়ে গেছে নগরীর চকবাজার বাদুরতলা জিসি মোড় সহ নিচু এলাকা পানিতে থইথই নগরীর নির্মাণচলের এক তৃতীয়াংশ গেল দুই দিন যেসব সড়কে পানি উঠতে বাকি ছিল তৃতীয় দিনে তলিয়ে গেছে সেসব সড়কও ধারাবাহিক বৃষ্টিতে নগরী জুড়ে বেড়েই চলছে পানির পরিমাণ এতে করে সড়ক ছাপিয়ে বারবার বাড়ি ঘরে উঠে যাচ্ছে পানি স্থবির হয়ে পড়েছে পুরো নগরী এদিকে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে যারা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বের হন তারাও পড়েন চরম বিপাকে ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাদের বিশ টাকার ভাড়া গুনতে হয় একশো টাকা পর্যন্ত কোনো কোনো জায়গায় হাঁটুর বেশি পানি উঠে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল এতে ভোগান্তি পৌঁছে যায় চরমে আয় না থাকায় সংকটে যানবাহন চালকরাও প্রায় আধা ঘন্টার উপরে এখানে দাঁড়ায় আছি যাত্রী পানি উঠে যাওয়ায় ফুটপাথের দোকান থেকে শুরু করে বন্ধ হয়ে গেছে শত শত দোকানপাট আর মার্কেট টানা তিন দিন ধরে বন্ধ বেচা কেনা ক্ষতি হয়েছে শত কোটি টাকা আর কাজ না থাকায় দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ আজকে তিন দিনে আমার প্রায় লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হয়ে গেছে গুদামে উঠছে পানি এখানে উঠছে পানি সব এখানে সব জায়গা সবার ক্ষতি হয়েছে আপনার সবার ব্যবসা তিন দিন ধরে ব্যবসা আমার ছোটোখাটো ব্যবসা অনেক মাল নষ্ট হয়ে গেছে চার পাঁচটা মাল নষ্ট হয়ে গেছে আমি ব্যবসা মানুষ করতে পারতেছি না তবে এত ভোগান্তির মাঝেও আছে ভিন্ন চিত্র জলজটে ভিন্ন ধর্মী আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে অনেকের নিজেদের পেশা ছেড়ে ভ্যান চালাচ্ছেন তারা অন্য সময় তো মনে করেন ব্যবসা করতাম এখন তো আজকের অবস্থা ভালো না যে সেই কারণে ব্যান গাড়ি দিয়ে মানুষ টানতেছি ব্যান গাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না তো একটা ব্যান গাড়ি ভাড়া নিছি নিয়ে আমরা এগুলো করতেছি তাই এখন ফিসেও চাইতেছি না সামনে চাকাটা বাস্ট হয়ে গেছে নগরী থেকে সহজে পানি নিষ্কাশনে ছত্রিশটি খাল সংস্কারে কয়েক বছর ধরে চলমান রয়েছে দশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প কিন্তু তার সুফল না মেলায় ক্ষুব্ধ নগরবাসী আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি এটি নগরের প্রধান সড়কের মুরাদপুর অংশ এই অংশটিতে কোথাও হাঁটু কোথাও কোমর আর কোথাও বুক সমান পানি পাড়ি দিয়ে নিত্যদিনের কাজ সারতে বেরিয়েছেন নগরবাসী এ অংশে নালার প্রশস্ত করা হয়েছে গভীর করা হয়েছে গেল দু তিন বছর ধরে কিন্তু এখন কোথায় নালা আর কোনটি সড়ক সেটি দেখে বোঝার উপায় নেই এ নালায় পড়ে গত তিন বছরে প্রাণহানি হয়েছে অন্তত নয় জনের যার মধ্যে দুজনের খোঁজই পাওয়া যায়নি নগরবাসীর প্রশ্ন এই আর্থিক ক্ষতি এই প্রাণহানির এখন দায় কে নেবে হোসাইন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম
বন্দনগরি বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই চকবাজার এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হোসেন জিয়াদ জিয়াদ জানতে চাই যে টানা 3 দিনের জলাবদ্ধতায় ব্যবসা পানি যে কেমন প্রভাব পড়েছে আর কেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন ব্যবসায়ীরা বিপ্লব তিন দিন একেবারে স্থবির অবস্থা আসলে পুরো নগরীর এখানে থই থই পানি আসলে চারিদিকে এবং আজকে তৃতীয় দিনে এসে পানির পরিমাণ বেড়েছে পানি যে নতুন নতুন জায়গা আসলে পানিতে ডুবেছে এখানে আসলে শহরে মেয়রের বাড়ি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সড়ক পথ রাস্তাঘাট বসতভিটা কোনোটি আসলে বাদ নেই পানির এই কবল থেকে এবং ভীষণ দুর্ভোগ আসলে মানুষের এই তিন দিন ধরে ঘর বাড়িতে আসলে রান্না বান্না নেই সুপেও পানি নেই রাস্তাঘাটে এসে কোমর কিংবা হাঁটু সমান পানি পাড়ি দিতে হচ্ছে আজকে এই সময়ে এসে অর্থাৎ সকাল নয়টার পর থেকে মূলত পানি ওঠা শুরু করে এর সাথে জোয়ারের পানি সহ যোগ হয় নিচু এলাকা যেগুলো রয়েছে চকবাজার হালিশহর আগ্রাবাদ দু নম্বর গেট ষোলো শহর বাকলিয়া এইসব এলাকার একেবারে এক তৃতীয়াংশ এলাকা বলা চলে পানিতে প্লাবিত হয়েছে শুধু শহর নয় শহরের আশেপাশে বিভিন্ন উপজেলা পাহাড়ি ঢল বর্ষণে আমরা খবর পেয়েছি যে আনোয়ারা সাতকানিয়া বাসখালী মিশ্বরাই এইসব এলাকার নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়েছে হাঁটু কোমর সমান পানি পাড়ি দিয়ে আসলে মানুষজন এই নিত্যদিনের কাজ সারতে বের হচ্ছেন দুর্ভোগে পড়েছেন যেই ক্ষতির কথা বলছিলেন ব্যবসায়িক ক্ষতি বা আর্থিক ক্ষতি সেটি যদি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই যে চট্টগ্রাম চেম্বারের পক্ষ থেকে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল সেখানে দেখা গিয়েছে যে খাতুনগঞ্জে শুধুমাত্র পানি উঠলে বছরে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয় আজকে আমরা যেটি দেখেছি আমাদের ঠিক এই জায়গায় যে আমার পেছনে যে মার্কেটটি সেই মার্কেটটি আসলে গত তিন দিন ধরে পানিতে ডোবা এখানকার যে কাঁচা বাজার কিংবা আশেপাশে যে ফুটপাথের দোকানে কিংবা যিনি রিক্সা চালক আছেন ভ্যান চালক আছেন কিংবা সিএনজি চালক সবাই আসলে এই দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন ফুটপাথে যারা সবজি বিক্রি করেন তারা কিন্তু আজকে সবজি কিংবা ছোটোখাটো ফলমূল বিক্রি করেন তারা কিন্তু আজকে তিন দিন ধরে ব্যবসা বন্ধ পুরো নগরীতে মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আসলে খুব একটা বেরোচ্ছে না যার কারণে অন্যান্য যেসব ব্যবসা রয়েছে সেই ব্যবসাগুলোও বন্ধ এটির পরিমাণ আসলে কত সেটি হিসাব করা সম্ভব নয় তবে বিপ্লব যেটি হয়েছে যে আজকে প্রায় পাঁচ ছ বছর ধরে দশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প জলাবদ্ধ তার এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সিডিএ কিন্তু সেই প্রকল্প আসলে এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি যার কারণে এই দুর্ভোগ থেকে মানুষের আসলে মুক্তি মিলছে না সেটি নিয়েই মূলত মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন যে এক হাজার কিলোমিটারের মতো নালা রয়েছে সাতান্নটি খাল রয়েছে এর মধ্যে একুশটি খাল একেবারেই দখল দূষণে বেহাল অবস্থা সেই দিকে পানি নিষ্কাশনের কোনো উপায় আসলে নেই সব মিলিয়ে মানুষকে যে সকালে বের হতে হচ্ছে এবং অল্প দূরত্বের ভাড়া অর্থাৎ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় মূলত রিক্সা ভ্যান কিংবা এরকম ছোট ছোট যানবাহনে করে তাদেরকে দূরত্বটুকু পাড়ি দিতে হচ্ছে জরুরি প্রয়োজনে সেখানে দেখা গিয়েছে যে একেবারে বিশ টাকার যে ভাড়া কিংবা যেটি হেঁটে পার হওয়া যেত সেই দূরত্বটি তাদেরকে আসলে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে মূলত বলা যায় যে তিন দিন ধরেই এই অবস্থা নগরীর মূলত বৃষ্টির কাছে আসলে পানির কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে নগরের প্রশাসন বিভিন্ন সংস্থা কিংবা এই সাধারণ মানুষ বৃষ্টি যদি বন্ধ না হয় বলা যায় যে এই দুর্ভোগ থেকে মানুষের আসলে মুক্তি মিলবে না বিপ্লব তিন দিন ধরে হাঁটু পানির নিচে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা জানছিলাম সহকর্মী হোসাইন জিয়াদের মাধ্যমে সারা দেশের বারো থেকে পনেরো হাজার মেগাওয়াট চাহিদার মধ্যে সাতশো মেগাওয়াট গিলছে পঞ্চাশ লাখ ইজি বাইক এছাড়া গ্যারেজ মালিকদের অবৈধ সংযোগে বিপুল রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার ইজি বাইকের ব্যাটারি চার্জের কারণে মধ্যরাতেও হচ্ছে লোডশেডিং দাবি বিদ্যুৎ বিভাগে মোকারম হোসাইনের প্রতিবেদন তিন চাকায় ভর করে হালকা গঠনের এই বাহন এখন আর অচেনা নয় কারো রাজধানীর মূল সড়ক লাগোয়া অলিগলি বিভাগীয় ও জেলা শহরের মূল সড়ক কিংবা নিভৃত পল্লী সমান্তালে চলছে এই ইজি বাইক রাতভর বৈদ্যুতিক চার্জ দিয়ে দিনভর রাস্তা দাপিয়ে বাড়ানো ব্যাটারি চালিত প্রতিটি বাহন প্রতি মাসে গিলছে পাঁচশো কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বারো ঘন্টা টোটাল চার্জ পায় মানে রাত্রে দশ ঘন্টার মতো ফুল চার্জ আর দিনে দুপুর দুই ঘন্টা আমি গাড়ি চালে দু তিন ঘন্টা সরেজমিনে দেখা যায় একটি ইজি বাইক ধরন ও আকার ভেদে চার থেকে পাঁচটি ব্যাটারির প্রয়োজন পড়ে পরিসংখ্যান বলছে রাজধানীতে অন্তত দেড় লাখ ইজি বাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সা রয়েছে যেগুলো চার্জ করতে প্রতিদিন খরচ হচ্ছে প্রায় নয় লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বছরে যার পরিমাণ দাঁড়ায় বত্রিশ কোটি পঁচাশি লাখ কিলোওয়াট যার রাজস্ব মূল্য প্রায় দুশো ছিয়াত্তর কোটি টাকা মহাসড়কে এসব ইজি বাইক আট ঘন্টা চলতে বৈদ্যুতিক চার্জ দিতে হয় দশ থেকে বারো ঘন্টা 
মোট আটচল্লিশ ভোল্টের চারটি ব্যাটারি চার্জ করতে দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ হয় বারো থেকে পনেরো মিনিট মাস শেষে একটি যে বাইক বিদ্যুৎ খরচ করে চারশো ইউনিটেরও বেশি ফলে মধ্যরাতে বাড়ছে লোডশেডিং কারণ সারা দেশে এরকম পঞ্চাশ লাখ ইজি বাইককে প্রতি রাতেই চার্জ করতে হয় এমন বাস্তবতায় কি ভাবছে বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে কয়েক বছর আগেও রাত দশ কিংবা এগারোটার পর কমে যেত বিদ্যুতের চাহিদা কারণ এ সময় বন্ধ হয় অধিকাংশ কলকারখানা আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন আবাসিক গ্রাহকরা কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যরাতে বাড়ছে লোডশেডিং কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে দেশ জুড়ে পঞ্চাশ লাখ ইজি বাইকের চার্জ দেওয়া শুরু হয় রাত বারোটার আশেপাশে এক নাগারে চার্জ দেওয়া হয় সকাল আটটা পর্যন্ত আগে আমাদের পিক ডিমান্ডটা ছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রে দশটা পর্যন্ত রাত্রে দশটার পরে কিন্তু আস্তে ডিমান্ড ফল করতো একদম ভোর ছয়টা সাতটা পর্যন্ত এখন কিন্তু এটার ব্যতিক্রম হচ্ছে এই ব্যতিক্রমের মূল কারণটা ইজি বাইকটা নয়টা যদি চাহিদা থাকতো পনেরো হাজার মেগাওয়াট রাত্রে বারোটার পরে সেটা দশ হাজার মেগাওয়াটে নেমে আসতো এখন কিন্তু সেটা হয় না যেখানে সারা দেশে বিদ্যুতের মোট চাহিদা পনেরো হাজার মেগাওয়াটের আশেপাশে সেখানে শুধুমাত্র সারা দেশে ইজি বাইক থ্রি হুইলার ও ব্যাটারি চালিত রিক্সা চার্জ দিতে বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে সাতশো মেগাওয়াট পাওয়ার বলছে ইজি বাইকের জন্য আলাদা ট্যারিফ নির্ধারণ করে সংযোগ দিলেও গ্যারেজ মালিকরা অবৈধ সংযোগ দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন এছাড়া রয়েছে মিটার টেম্পারিংয়ের ঘটনা এ কারণে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ খরচ হলেও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না বিদ্যুৎ বিভাগ ইজি বাইকের চাহিদা অবশ্যই আমাদের জন্য বর্ধিত চাপ তৈরি করছে বাট চাহিদা তো থাকবে সেই চাহিদা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে ইলেকট্রিক চার্জিংয়ের জন্য আমাদের বার্ক থেকে আমরা আলাদা ট্যারিফ ক্যাটাগরি করা হয়েছে কিন্তু ধরুন হুকিং করে চার্জ নেওয়া অথবা রেসিডেন্সিয়ালের কানেকশানে চার্জ নেওয়া এই ইললিগাল কাজগুলো থেকে যেন তারা বিরত থাকে সেই ব্যাপারে তাদেরকে আমার মনে হয় মোটিভেট করা অথবা সেই জায়গায় আইন প্রয়োগ করার বিষয়টা আছে সেগুলো আমরা দেখছি গাড়িগুলো ফিটনেস নাই আর জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইজি বাইকের নিবন্ধন না থাকায় এমন অবৈধ দাপট তাই সড়কে দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও আইনে বায়বীয় এসব বাহনের জন্য গাইডলাইন তৈরির তাগিদ তাদের একদিকে যেমন প্রয়োজন আর একদিকে রেগুলেশন যেটা সরকারের কাজ যে রেগুলেশনের মধ্যে আনা এবং কন্ট্রোলের মধ্যে আনা এবং নাগরিক সুবিধাটাকে সুনিশ্চিত করা সিকিউরিটির সাথে এক কোটি গাড়ি রোড ট্যাক্স দিচ্ছে না ইন্স্যুরেন্স করছে না ফিটনেস টেস্ট করছে না এক হাজার টাকা যদি বাৎসরিকভাবে যদি সরকারকে এই গাড়িগুলো থেকে দিত তাহলে এক কোটি গাড়িতে এক হাজার কোটি টাকা চলে আসে এক সময় ইজি বাইকের ব্যাটারির আমদানি নির্ভরতা থাকলেও এখন তৈরি হচ্ছে দেশেই এ কারণে বাজার ছয়লাভ নানা ধরনের নকল ব্র্যান্ডে এ কারণে পুরোপুরি চার্জ হতে দীর্ঘক্ষণ সংযোগে দিয়ে রাখতে হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে এ নিয়ে কিছুদিন আগেও ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন স্বয়ং জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মোকারম হোসাইন এখন ঢাকা এদিকে খুলনায়ও আব্বাসিক সংযোগ দিয়ে অটোরিকশা ও ইজি বাইক চার্জ দেওয়া হচ্ছে এ কারণে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার এ নিয়ে আরও জানাতে নগরের রূপসা এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সকমী রামিম চৌধুরী রামিম জানাবেন যে খুলনায় অটো রিকশা ও ইজি বাইক চার্জে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে এবং নগরের লোডশেডিং এর কোনো প্রভাব দেখছেন কিনা মিম খুলনাতে কিন্তু গত কয়েক বছরে বেশ পরিমাণ ইজি বাইক বেড়েছে বিশেষ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু আট হাজার ইজি বাইকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে শহরে ইজি বাইক চলছে বিশ বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের মতো ইজি বাইক আমি রয়েছি এই মুহূর্তে রূপসা এলাকা এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু একটি যানজটের সৃষ্টি হয় সব সময়ই এছাড়াও ইজি বাইকের কারণে এই বিভিন্ন অঞ্চলে যানজটের সৃষ্টি হয় এর পাশাপাশি এই ইজি বাইকের চার্জিংয়ের কারণে কিন্তু যে বিদ্যুৎ খাত সেটিতে কিন্তু প্রভাব পড়ছে খুলনাতে যে পরিমাণ ইজি বাইক চলে বিশেষ করে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার ইজি বাইকের যে চার্জ দেওয়া হয় এই চার্জিংয়ে কিন্তু প্রতিদিন প্রায় দুই লাখ মেগা দুই লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুতের কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও চার্জিং যে অটো রয়েছে অটো কিন্তু চার্জ দেওয়া হয়ে থাকে আবাসিক মিটার নিয়ে কিন্তু অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে এই মিটারগুলো চালাচ্ছে বিশেষ করে প্রত্যেকটা ইজি বাইকেই কিন্তু 
পাঁচটা করে ব্যাটারি দেওয়া হয়ে থাকে দুইশো অ্যাম্পিয়ার করে যে ব্যাটারি রয়েছে তার এবং প্রতি ইজি বাইকে কিন্তু এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয় দশ ঘন্টা চার্জ দেওয়াতে সে কারণে কিন্তু এই ইজি বাইকে চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বড় ধরনের বিদ্যুৎ কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে পুরো খুলনা অঞ্চলে কিন্তু এখানে তিন সাড়ে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওজোপাটিকোর পক্ষ থেকে এবং সেখানের কর্মকর্তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন যে বিদ্যুতের তেমন কোনো ঘাটতি নেই তারপরেও এভাবে যদি ইজি বাইক সর্বদা চার্জ দেওয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের একটি ঘাটতি কিন্তু তৈরি হতে পারে এই ইজি বাইকের কারণে তো সচেতন মহলের ব্যক্তিরা বলছেন যে এই ইজি বাইক কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং এই ইজি বাইক নিয়ন্ত্রণে আনার সাথে সাথেই কিন্তু এই যে যে বিদ্যুতের যে ঘাটতির যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটিও কমতে পারে তার পাশাপাশি যানজটের যে সমস্যাটি রয়েছে সেটিও কিন্তু অনেকাংশে কমে আসবে এর পাশাপাশি কিন্তু অনেক ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে এই অতিরিক্ত ইজি বাইকের কারণে মিম এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে ইজি বাইকের বিস্তারিত তথ্য খুলনানগরের রূপসা এলাকা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রামিন চৌধুরী ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হার বাড়ছে রাজধানীতে টেস্টে প্রতি তিন জনের মধ্যে একটি শিশু ডেঙ্গু শনাক্ত হচ্ছে শিশু হাসপাতালে ধরেন নর্মাল ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু তো ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় বিশেষ করে পালস প্রেশারটা যদি টোয়েন্টি নিচে চলে আসে তাহলে এরকম যদি কোনো ওয়ার্নিং সেন্ট দেখেন সাথে সাথে যেন আমরা হাসপাতালে আসবেন মুর্শিগঞ্জের লোহজঙ্গে বালু বহনকারী বালখেড়ে ধাক্কায় ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে সাত জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখনো নিখোঁজ আছেন তিনজন দুর্ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী ফরহাদ বিন নূর সবশেষ খবর জানতে যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে ফরহাদ জানতে চাই যে যে তিনজন নিখোঁজ রয়েছে তাদের উদ্ধারের বিষয়ে কতটুকু এগুলো উদ্ধার কর্মীরা পাশাপাশি নিখোঁজদের স্বজনরা সেখানে অপেক্ষা করছে কিনা আর উদ্ধার অভিযান কতক্ষণ নাগাদ চলবে এখানে কিন্তু আজকে বারোটা নাগাদ কিন্তু দুপুর বারোটা নাগাদ কিন্তু ট্রলারটি উদ্ধার করা গেলেও কিন্তু বাকি যে তিনজন এখনও নিখোঁজ রয়েছে তাদেরকে কিন্তু এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তবে উদ্ধার তৎপরতা আজকে এখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসেছিলেন আমরা তার সঙ্গে কথা বলে যেটি জেনেছি যে তিনি বলছেন যে আগামী পরশুদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্তও কিন্তু এখানে উদ্ধার তৎপরতা তারা চালাবেন আমরা কিন্তু এখানে দেখেছি যে নৌ পুলিশ সহ বিভিন্ন সংস্থার স্পিড বোর্ডে করে বোর্ডে করেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় টহল দিয়ে কিন্তু এখানে খোঁজা হচ্ছে আরেকটি বিষয় যদি আপনাকে জানাই সেটি হচ্ছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য এখানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এখানকার জেলা প্রশাসন একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে এবং এই এই প্রতিবেদ তারা এখানে এই কী পেলেন কিভাবে করে এই দুর্ঘটনা ঘটলো কারা দায়ী তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে সুপারিশ করবেন তাদের শাস্তির জন্য আপনাকে যদি আরেকটি বিষয় জানাই যে এই যে দুর্ঘটনাটি এখানে ঘটেছে আমরা দেখেছি যারা অনেক স্বজনকে আমরা দেখেছি এখানে যাদের স্বজনদেরকে আসলে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং আরেকটি বিষয় আপনাকে জানাতে চাই সাতজনের মরদেহ কিন্তু এখানে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যার তিনটি কিন্তু উদ্ধার করেছিল গতকাল এখানে স্থানীয়রা এবং পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে বাকি চারজনকে উদ্ধার করা হয়েছিল আপনাকে যদি আরেকটা বিষয় জানাই যে এরা কিন্তু যারা এখানে এই ট্রলারটিতে প্রায় অর্ধ শত মানুষ কিন্তু পিকনিকে তারা গিয়েছিলেন এবং ফেরার পথে পদ্মা নদীর এই শাখা নদীটি যেটিতে খুবই খরস্রোতা একটি নদী রাতের অন্ধকারে আসলে দেখতে না পেয়ে বালুবাহী বাল্ক হেডের ধাক্কায় ট্রলারটি কিন্তু ডুবে যায় ফায়ার সার্ভিস আসার আগে নানানভাবে উদ্ধারের চেষ্টা করে স্থানীয়রাও এবং রাতেই কিন্তু চৌত্রিশ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে যদি আজকে জানাই যে বৃষ্টি ও নদীতে যে তীব্র স্রোত ছিল অর্থাৎ বৈরি আবহাওয়ার কারণে রাত দুইটাই কিন্তু গত রাতে উদ্ধার অভিযান শেষ করে দিয়েছিল এবং আজকে সকালে আবার ফায়ার সার্ভিস বাংলাদেশ নেভি বিআইডব্লিউটিএ ও কোস্ট গার্ড এর উদ্ধার কর্মীরা কিন্তু এখানে উদ্ধার তৎপরতা কিন্তু চলমান রয়েছে এবং ডুবে যাওয়া যে ট্রলারটি সেটি কিন্তু 
ট্রেন দিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরেকটি বিষয় যদি আপনাকে জানাই যে নিখোঁজদের কিন্তু পাওয়া যায়নি কিন্তু তাদের যে মোবাইল ফোন তাদের হাত ঘড়ি এবং আমরা একজন শিশুর একটা জামাও কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি উদ্ধার করতে এবং আপনাকে যদি আরেকটি বিষয় জানাই যে সেটি হচ্ছে আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে তারা রাতে যখন ঘটনাটি জানতে পারে তখনই কিন্তু তারা এখানে এসে নিজেদের মতো করে অর্থাৎ উদ্ধারকারী বিভিন্ন সংস্থা আসার আগে কিন্তু উদ্ধারকারীরা স্থানীয়রা কিন্তু উদ্ধারের জন্য এখানে কাজে নেমে পড়ে তো সব মিলিয়ে আজকে এখানে কিন্তু একটি শোকের পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ছিল আমার কাছে ট্রলার ডুবির সবশেষ মুন্সিগঞ্জের লৌহজঙ্গে বালখেটের ধাক্কায় ট্রলার টুপিতে সাতজনে বরদে উদ্ধার করা হয়েছে এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছে তিনজন যাদেরকে উদ্ধারে অভিযান চলমান রয়েছে জানাচ্ছিলেন ফরহাদ বিন্নুর হাটের চিকিৎসায় জরুরি সরঞ্জাম পেস মেকার ও ভাল্ব বিক্রিতেও অতিরিক্ত মুনাফা করতে ছাড়েন না এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অসহায়িক ক্রেতার পকেট কাটতেও তারা পিছপা হন না বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে নানা অনিয়মে প্রমাণ পেয়েছে ভোক্তা অধিকার তাই এবার মেডিকেল সরঞ্জাম আমদানিকারকদের সংগঠনের সঙ্গে বসল তারা তবে একে অন্যের ওপর দায় চাপানো ছাড়া শেষ পর্যন্ত কোনো প্রতিশ্রুতি মেলেনি আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ রাকিব হার্টের মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে প্রয়োজন হয় পেসমেকার ও ভাল্ব অথচ ওই পেসমেকার ও ভাল্ব বেচা বিক্রিতে ও নিয়ম না মানার অভিযোগ অনেক আগ থেকেই বিশেষ করে পল্টনের বিএমএ ভবন ও মিডফোর্টের মেডিকেল যন্ত্রপাতির দোকানগুলোতে যে যার মতো দাম রাখে বলে অভিযোগ রয়েছে এসব অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক বার বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতির দোকানে অভিযান চালিয়ে নানা ধরনের অনিয়মের প্রমাণও পেয়েছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তবে তাতেও এসব মেডিকেল অ্যাকসেসরিজ দোকানগুলোকে নিয়মের আওতায় আনা যায়নি রোববার হার্টের পেসমেকার ও ভাল্ভ সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি আইন অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়ের লক্ষ্যে মেডিকেল ডিভাইস আমদানি করা সংগঠনের সদস্যদের সাথে বৈঠকে বসে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কয়েকগুণ বেশি দামে যন্ত্রপাতি বিক্রির প্রমাণ ছাড়াও জরুরি ডিভাইসের ফ্রিজে নানা ধরনের তরকারি থাকে বলেও জানায় ভোক্ত অধিকারের কর্মকর্তারা অস্বীকার করতে পারেনি অভিযুক্ত স্পন্দ নামের মেডিকেল যন্ত্রপাতির বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানটি আমাদের এটা আমাদের ভুল হয়েছে যে আমরা এটা মার করি কিন্তু আমাদের এটা উদ্দেশ্য ছিল না কখনো এবার কখনো দিন আমরা এটা করিও নি সেটা হচ্ছে যে আমরা কখনো এটা বিক্রি করি না আমরা আলাদা করে রেখেছি দুই হাজার সতেরো সালে আমরা পেস মেকার প্রাইসটা পাই একটা হচ্ছে চার লক্ষ পঞ্চাশ একটা চার লক্ষ আশি তখন আমাদের ডলার রেট ছিল বিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রাইস রিভিউ করার পরে যে প্রোডাক্টটা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল সেটা আমরা পাই হচ্ছে পাঁচ লক্ষ উনষাট হাজার টাকা তবে মেডিকেল ডিভাইসের দাম বেশি রাখার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা দোষ চাপান দেশের আমদানি প্রক্রিয়াকে এসব অনিয়মের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ঔষধ অধিদপ্তরের উদাসীনতাকে দায়ী করে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আপনার বাবা যখন আপনার ক্যাথলাইভের ভিতরে আছে এবং তখন ভিতর থেকে খবর আসলো যে আমার এখানে দুইটা স্ট্যান্ড লাগবে তখন আমি সমাজের আমি বৃত্তবার হই নাকি আমি নিম্নবিত্ত হই এটা কিন্তু ম্যাটার করে না তখন কিন্তু সবাই ক্লিয়ার্স দেয় যে যেটা ডাক্তার সাহেব আপনি ভালো মনে করেন আপনি সেটাই ওখানে করেন কিন্তু এই করার পরে পরবর্তীতে যখন এই বিলটা দেওয়া হয় সেই বিলটা কি আসলে অথেন্টিক কতটুকু এই বিষয়টা অনিয়ম বন্ধে তদারকি আরো বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মহাপরিচালক মেডিকেল যন্ত্রপাতির দাম নির্ধারণে সব পক্ষকে নিয়ে একটি কমিটি করে দেয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মাহমুদ রাকিব
এখন ঢাকা ডেঙ্গু প্রসঙ্গ ঢাকা শিশু হাসপাতালে এক তৃতীয়াংশ রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়ছে এক বছরে কম বয়সী শিশুদের আক্রান্তের হারও তবে শিশুদের প্লাটলেট বা রক্ত না দিয়ে ফ্লুইড দিয়ে চিকিৎসা দেবার উপর জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা আরও জানাচ্ছেন সুলতানা স্বর্ণা মাত্র সাত মাস বয়সী তাসফিয়ার শরীরে রয়েছে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি ডেঙ্গু জ্বরে অবস্থার আরও অবনতি নিউমোনিয়াতে ভুগে খাবার খেতে এখন কষ্ট হচ্ছে সব মিলিয়ে দেয়া হচ্ছে রক্ত তাসফিয়ার মতন আশা শিশুদের সবারই জ্বর পেটে ব্যথা র্যাশ ডায়রিয়ার মতো রয়েছে নানা উপসর্গ অভিভাবকদের চোখে মুখে দেখা গেল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ বসন্ত এখন কি জন্য উঠলো আমি বলি এলার্জির কারণে নাকি তার দুই দিন পরেই হঠাৎ জ্বর এমন জ্বর একশো চার একশো তিন হঠাৎ করে কাপুনি দিয়ে জ্বর আসে জ্বর আসার পর একশো পাঁচ সাপোজিটারি দিই দেওয়ার পর আপনার জ্বর একশো তিনে আসে শরীর মোছানো হয় তাতেও জ্বর আপনার কমে না পাশে থাকতে যে র্যাস্ট এগুলো এগুলো হচ্ছে হয়েছে হওয়ার পরে পরে বমি আসে বমি করত যেমন খাওয়ানোর পর পর বমি করত চিকিৎসকরা বলছেন এক বছরের কম বয়সী শিশুদের চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে শক সিনড্রোমের পাশাপাশি এখন আরও নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে শিশুদের তবে শিশুদের প্লাটিলেট বা রক্ত না দিয়ে ফ্লুইড দিয়ে চিকিৎসা দেবার উপর জোর দিচ্ছেন তারা ডেঙ্গু ফিভারেরই একটা হচ্ছে যে ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে প্লাটিলেট কমে যাবে প্লাটিলেট ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে এখানে মধ্যে কনজামশন হচ্ছে ব্রেকডাউন হচ্ছে সো এটা একটা ডিজিজ প্রসেসেরই একটা ইয়ে তো আমরা এটাতে ভয় পাচ্ছি না আমরা খুবই কম বাচ্চাদের যাদের পাঁচ ছয় হাজারে চলে আসছে হয়তো তাকে একটু প্লাটিলেট আমাদের লাগছে শিশু হাসপাতালের বহির ও জরুরি বিভাগ মিলে দৈনিক গড়ে এক থেকে দেড় হাজারের মতো শিশু চিকিৎসা নেয় অধিকাংশের প্রাথমিক উপসর্গ জ্বর একশো জন শিশুকে পরীক্ষা করা হলে হয়তো ত্রিশ জন ডেঙ্গু পজিটিভ তাই সবাইকে দেয়া হচ্ছে না ডেঙ্গু পরীক্ষা অবস্থার অবনতি হলে শিশু হাসপাতালেও বাড়ানো হতে পারে ডেঙ্গু ওয়ার্ডের শয্যা তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক জনবল স্পেশালি বলা আসছে যেগুলো ক্রিটিক্যাল ডেঙ্গুগুলো আছে যেগুলো তো আইসিউর ম্যানেজমেন্ট দরকার হয় সেই সমস্ত রোগীগুলোকে জন্য রাখার জন্য ওখানে জন্য কিছুটা এক্সট্রা বিছানা দরকার হলে আমরা এক্সট্রা বিছানা প্রোভাইড করব যদি আমাদের কোনো প্রয়োজন হয় শিশু হাসপাতালে রবিবার পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে একশো চোদ্দ জন যার এক তৃতীয়াংশই এক বছরের কম বয়সী সুতানা স্বর্ণা এখন ঢাকা আমরা প্রতিবেদনে দেখছিলাম রাজধানীতে এক তৃতীয়াংশ ডেঙ্গু রোগীর শিশু অন্যদিকে রাজশাহীতেও ডেঙ্গু পরীক্ষা করাতে হাসপাতালে ভিড় বাড়ছে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত প্রায় চারশো জন এ বিষয়ে আরও জানাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সকমে হারুন আর রশিদ হারুন জানাবেন যে রাজশাহীতে ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা হাসপাতাল এবং সেবা নিয়ে কোনো রোগীদের অভিযোগ রয়েছে কিনা মৃত্যু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত যে বিশেষ ব্যবস্থাটি নিয়েছে সেটি হলো যে সাধারণত শুক্রবার রাজশাহীতে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু বন্ধ থাকে কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদের চাপ বাড়ার কারণে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেটি কিন্তু শুক্রবারেও চালু করা হয়েছে এবং গেল শুক্রবার থেকে কিন্তু এটি চালু করা হয়েছে কারণ এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর কথা যদি আমরা বলি জুলাই শুরুতে যে রোগীদের সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ থেকে তিরিশ জন এখন কিন্তু সেটি দাঁড়িয়েছে তিনশো ছিয়ানব্বই জন এবং এটি সর্বশেষ তথ্য আজকে দিনের তথ্য আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি সেটি সন্ধ্যার মধ্যে জানাতে পারব তবে এই যে তিনশো ছিয়ানব্বই জন এর মধ্যে কিন্তু রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং রাজশাহী যে নয়টি উপজেলা রয়েছে এখানকার রোগীদের সংখ্যা সংখ্যার একটা আধিক্য দেখা দিচ্ছে কারণ এখন পর্যন্ত যে তিপ্পান্ন জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এর মধ্যে কিন্তু ছয় জন রোগী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এবং রাজশাহীর মাত্র দুটি উপজেলার রোগীর সংখ্যা কিন্তু বেশ সেটি বাঘা এবং চারঘাট কারণ এই দুটি উপজেলার রোগী কিন্তু এগারো জন এবং আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি দু একজনের সঙ্গে তারা যেটি বলছেন যে আসলে তারা তাদের জীবিকা তাগিয়ে দিয়ে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় তারা কাজের জন্য গিয়েছেন যে কারণে তারা ডেঙ্গু 
আক্রান্ত হয়েছেন এবং এক পর্যায়ে এসে তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং এর বাইরে রাজশাহী বিভাগের যে জেলাগুলো রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার রোগীরা কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল কলেজেই তাদের চিকিৎসার আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে তাদের এখন পর্যন্ত চারটি ওয়ার্ডে তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন যে রোগীরা এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গাফিলতি কিন্তু আমরা দেখিনি কারণ এখানে মাত্র দুশো টাকারও কম ফি দিয়ে যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত আছেন এবং যারা জ্বর বা সর্দি অন্যান্য লক্ষণ নিয়ে যারা এসছেন হসপিটালে যারা আউটডোরে এসছেন চিকিৎসকরা কিন্তু তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন অবস্থা বেঁধে যে আপনারা এখানে ডেঙ্গু পরীক্ষা করাতে পারেন এবং তখন তারা কিন্তু এই সামান্য ফির বিনিময়ে এখানে যে প্যাথোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে সেখানে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে পারছেন এবং যাদের ঠিক জটিল অবস্থা তারাই কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারছেন যেটি আমরা দেখছি বেসরকারি পর্যায়ে যে হসপিটালগুলো রয়েছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে এই দুটো মাত্র পরীক্ষা করার জন্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত গুনতে হয় সেই জায়গায় এখানে যারা চিকিৎসা নিতে এসছেন তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছেন অন্যদিকে যদি বলি একটি সমস্যার কথা যে রাজশাহীতে যে হসপিটালের সামনে যে ডাব বিক্রি হচ্ছে ডাবে যেহেতু চাহিদা বেশি সেটি কিন্তু দেড়শো টাকা পর্যন্ত ডাব বিক্রি হচ্ছে এবং স্যালাইনেরও কিছুটা সংকট তৈরি হচ্ছে যে কারণে স্যালাইন কিন্তু বাড়তি দামে কিছু কিছু জায়গায় বিক্রির খবর আমরা পাচ্ছি মিতু রাজশাহী থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সকমের হারুনর রশিদ এবং তিনি জানাচ্ছিলেন এখন পর্যন্ত রাজশাহীতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চারশো ছাড়িয়েছে এখন দুপুরে আরেকটি ছোট্ট বিরতির সময় হলো ফিরছি একটু পরেই সাথে থাকুন বিরতি পর আবার ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর জ্বালানি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কৃষি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে ভারতের পঁচাশিটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ভারত চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে অংশ নিতে স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে ইতিমধ্যে পনেরোশো কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে সফররত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তিন দিনের এই সম্মেলন চলবে আটই আগস্ট পর্যন্ত সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারত মিয়ানমার ও ভুটানের রাষ্ট্রদূতরা অস্তিত্বের লড়াইয়ে সিলেটের মণিপুরি তাঁত শিল্প পৃষ্ঠপোষকতা দিক নির্দেশনার বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে সংকটে ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুঁজি সংকট আর লোকসানে অনেক তাঁতি এখন ছেড়ে দিচ্ছেন তাদের আদি পেশা বাণিজ্যিক রূপ নেয়া এই পণ্যটি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে তার জৌলস গুলজার আহমেদের প্রতিবেদন ছবি তুলেছে অনিল পাল মণিপুরি তাঁত এর ইতিহাস সুপ্রাচীন এটি কেবল একটি কুটির শিল্পই নয় বরং এ শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে এদেশের সংস্কৃতি আর একটি জাতিসত্তার আবেগ দেশের সর্ববৃহৎ লোকশিল্প হিসেবে এর সমাদর থাকলেও মূলত এটি দেশের বৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার জনগণের দক্ষতা আর সক্ষমতা বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ দেশের মানুষ তাঁত শিল্পেই দক্ষ বেশি এর অন্যতম উদাহরণ এই মণিপুরি শাড়ি এর নির্মাণ শৈলী আর কারুকার্যের কারণে শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্বে বসবাসকারী প্রতিজন বাঙালি রমণীদের কাছে সমান জনপ্রিয় এই পণ্যটির বিশাল বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ থাকলেও সেটি কেন অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজব আজ উষারানী সিনহার ঘরের বাহিরে যতটা না আলোকিত ঠিক ততটাই অন্ধকারে বসে চলে তার কর্মযজ্ঞ ষোলো বছর বয়স থেকে পাদানি দিয়ে লাংচাকের মাধ্যমে ইপো আর গুলির সমন্বয়ে যে শাড়ি তিনি তৈরি করেন তার নামই মণিপুরি দাঁত চুয়ান্ন বছর বয়সে এসেও তিনি ছেলেমেয়ে ছাড়া সময় কাটালেও সম্পর্ক ছাড়তে পারেননি এই কাপড় তৈরির খোটার সাথে বলছিলেন অর্থ সংকটের কারণে বুননের তাঁতটাও তিনি নির্মাণ করতে পারেননি অথচ তার সামান্য এই সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে তার আয় নাকি এতদিনে দ্বিগুণ ছাড়িয়ে যেত টাকা থাকলো তো আমরা কার্ড দিয়ে বানাইতাম আর সুতা যদি দেয় আর টাকা যদি পায় তাহলে তো আমরা বাড়াইয়া করতে পারিনি মণিপুরি এক একটা ঘর মানেই এক একটি তাঁত শিল্পের ছোট কারখানা অনেক বছর ধরে সেই শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন কয়েক হাজার মণিপুরি সম্প্রদায় এসব এলাকার শতকরা নব্বই ভাগ মণিপুরি নারী ও পুরুষেরা তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তবে সবার সমস্যা একটাই পুঁজি সংকট 
আর বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব শ্রম অনুসারে মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ তাঁতিদের তবে নানান প্রতিকূলতা কাটিয়ে যারা এখনও শিল্পটাকে ধরে রেখেছেন তারাও যেন এখন ছেড়ে দিলে বেঁচে যান পরিশ্রমের তুলনায় দাম পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য অনেক তাঁতি মানে থেকে আগ্রহ কমে গেছে এক সপ্তাহে বানাইতে আর এই শাড়িটা বিক্রি করতে আমাদের মাত্র পনেরোশো টাকায় বিক্রি করি এই টাকা দিয়ে আমরা সংসার চালাইতে পারি না আর সুতারও অনেক দাম ঢাকা থেকে যারা ব্যবসায়ী আছে তারা বলছে যে আমাকে মাসে পঞ্চাশটা শাড়ি দিতে হবে বা বিশটা শাড়ি দিতে হবে কিন্তু আমরা এইটা তৈরি করে দিতে পারতেছি না কারণ হলো অর্থনৈতিক সমস্যা প্রান্তিক তাঁতিদের তৈরি কাপড়ের যখন দাম নিয়ে এমন হতাশা তখন মাঠের বাস্তবতা ভিন্ন নাহি ডাক্তার সাথে একজন সফল উদ্যোক্তা বিগত পাঁচ বছর থেকে তিনি মণিপুরি পণ্য বিশেষ করে শাড়ি গামছা ত্রিপিচ সহ সিলেটের ঐতিহ্য নিয়ে অনলাইনে ব্যবসা করছেন সরাসরি মণিপুরি তাঁত শিল্পীদের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেন বিধায় এর চাহিদাও প্রচুর দেশ বিদেশে অনেক সময় তিনি চাহিদা অনুসারে যোগান সংকটে পড়েন বলে আফসুসের শেষ নেই তার চৌষট্টিটা জেলা থেকে আমাকে নক করা হয় এবং আমি বাহিরেও যে অনেক জায়গা থেকে নক করছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া বেসরকারিভাবে ডিএসএল এর মাধ্যমে পাঠাতে হচ্ছে সেটাতে অনেক খরচ পড়ে যাচ্ছে তো এই কারণে আমার অনেক কাস্টমারদেরকে আসলে না করতে হয় এই তাঁতিদের উপর নির্ভর করেই শুধু সিলেট নয় এর বাইরেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে মণিপুরি তাঁতের বাণিজ্য বাজার তাদের অভিমত ঠিক উদ্যোক্তা সাথীর মতো মণিপুরি এই তাঁত ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের কাছেই পছন্দের শীর্ষে স্মৃতি থাকে সিলেটে যে আমি এখান থেকে কিছু নিচ্ছি কারণ সিলেট মানেই তো মণিপুরি শাড়ি কাজের মানও ভালো করা হয়েছে তারপরে কাপড়ে বুনন ভালো করা হয়েছে ভালো করা হয়েছে যার কারণে কাস্টমার অনেক চাহিদা পেয়েছে প্রচুর পরিমাণ বিক্রি করতে পারি আমরা অনলাইনেও দেই যাদের পার্সেল থাকে আমাদের নাম্বার আছে প্রান্তিক উৎপাদনকারীরা প্রকৃত মূল্য না পাওয়ার কারণ হিসেবে মণিপুরি তাঁত ও শিল্প নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা বলছেন এর জন্য রাষ্ট্রের অসহযোগিতা আর বাজার মনিটরিং ব্যবস্থাই দেয় বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণে তাঁতিদের সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে এছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতির পরোক্ষ আগ্রাসনের শিকার এ শিল্প ও তার প্রকৃত মূল্য মধ্যস্বত্ব ভোগীর মাধ্যমে না গিয়ে যদি সরাসরি সরকারিভাবে যদি এইটাকে বিপণন করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে মণিপুরি তার শিল্প আরও এগিয়ে যাবে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে যদি আমরা এটাকে বিপণনের ব্যবস্থা করি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেসিক সেন্টার কমলগঞ্জ জানায় তাদের তালিকাভুক্ত তাঁত শিল্পী হচ্ছেন সাড়ে তিন হাজার অথচ বাস্তবে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বিশাল সংখ্যক এই তাঁত শিল্পীদের সমান সুযোগ সুবিধা না দিতে পারলেও এ ব্যবসা প্রসারিত না হওয়ার পিছনে পুঁজি সংকটকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন তারা বলছেন সমস্যার সমাধান করতে পারলেই বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এই খাতে চলতি মূলধনের যে সমস্যা ওই দিকে হচ্ছে সরকারের একটু নজর দিতে হবে যে তাঁতেদের চলতি মূলধন সব সংশ্লিষ্টরা বলছেন সরকার একটু মনোযোগী হলেই এই মণিপুরি হস্ত ও তাঁত শিল্পকে রপ্তানি পণ্যতে নিতে পারে এর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি বাজার মনিটরিং ও ব্র্যান্ডিং ব্যবস্থা জোর দেওয়ার তাগিদ তাদের হাজারে ছিল হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ থেকে জাম্প করে এখন আমরা মোটামুটি এক কোটি ডলারে আসছি এক কোটি মার্কিন ডলারে কিন্তু সেটার বাজার এক হাজার সাতশো কোটি মার্কিন ডলারে প্রোডাকশন এবং মার্কেটিং এবং সেগুলার প্রপার এক্সপোর্টিং এই যে লেভেলগুলাতে যে কাজগুলো করার সেগুলো আমরা কাজ করতে পারছি না যার কারণে আমরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত আছি আমরা একটা সম্ভাবনার জগৎ থেকে অন্ধকারে ডুবিয়ে আছি নানান সংকট কাটিয়ে এই তাঁত শিল্প এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাচ্ছে তবে তা সংখ্যায় খুবই নগণ্য যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর ঋণ সহায়তা মেলে তাহলে কেবল এই শিল্পটি বিকশিত হবে না বরং এই পুরো অঞ্চলের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে অনেকটা গুলজার আহমেদ এখন কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার এখন দুপুরে আরেকটি ছোট্ট বিরতির সভা হলো ফিরছে একটু পরে বিক্ষোভে উত্তাল লাহোর ও পেশোয়ার শহর অভিযোগ নেতাকর্মীদের নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে প্রতিবাদ করতে দিচ্ছে না পুলিশ এদিকে ইমরান খানের তিন বছরে কারাদণ্ডের বিষয়টি সাজানো নাটক উল্লেখ করে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানান তার আইনজীবীরা বিস্তারিত জাহানার ভূঁইয়ার প্রতিবেদনে আদালতের নির্দেশে শনিবার দুপুরে লাহোরের জামান পার্কের বাসা থেকে গ্রেফতার হন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাজপথে নামেন তার দল পাকিস্তানি তেহরিক ইনসাফের কর্মী সমর্থকরা লাহোর ও পেশোয়ারে বিক্ষোভ করেন তারা বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয় পিটিআই সমর্থকদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ ও ধরপাকড় চালানো হয় সে সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন দলটির বেশ কয়েকজন কর্মী হাম পোরামান এহতেজাজ করনে वाले लोग हैं मोरम पोरामन लोग हैं हमारा लीडर भी पोरामन था हमारे वर्कर्स हमारे जो सारे लीडर्स हैं वो पोरामन लोग हैं इंशाल्लाह हम खान साहब के जो नीचे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके जो हमारे हमारे साथ رابطے ہیں جو بھی انشاءاللہ وہ ہمیں لا عمل دیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ چلیں گے ایک قسم کی پلاننگ لگتی ہے جو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا اگر وہ کام کرنا تو اسے پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے اگر اسی گرفتار کرنا تو تو باقی لوگوں میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے আসছে নভেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যে সংসদ ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা শেহবাজ শরীফ দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সময় ইমরান খানকে গ্রেফতার একটি সাজানো নাটক বলে অভিযোগ তোলেন তার আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন দেশের বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিয়ে কেসা নিজাম انصاف है क्या इस निजाम انصاف को हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आईन है हमारे मुल्क में कानून है हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल ला नहीं है इमरान खान के शाजा देया राय विरुद्ध है आपील करते उच्च अदालत में जावर कथा जानन पीटीआई मुखपात्र दिस अरेस्ट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी कंटेस्टेड इन अगेन एंड अपीलड इन द हाई कोर्ट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट अम एंड बट दीस क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया बाय लोकल मीडिया बाय इन्फ्लुएंसर्स एंड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज़ वेल दैट व्हाई इज इमरान खान legal team not allowed to present his arguments why are they not allowed to defend the case er age shonibar dupure durniti mamlay pakistaner sabek pradhan montri imran khan ke 3 bochorer karadondo day islamabad adalat pradhan montrittyo kale bibhinno desh o otithider kach theke mulloban upohar samogri pawar totthyo goponer obhijog ene tar biruddhe mamla dayer kore deshti nirbachon commission toshakhana mamlay er ageo bashbhavon theke greftar hoyechilen imran khan jahan ara bhuiya ekhon bisho শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন